வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு குட்டி கதை கதை சொல்லும் நான் பிரேமா கார்த்திகேயன் இந்த கதைக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன் இந்த சேனல்ல தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஒரு குட்டி கதை நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் அந்த வகையில் போன வாரம் ஒரு வாய்ப்பு உங்கள் வாழ்வையே மாற்றும் அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு குட்டி கதை போட்டிருந்தேன் அந்த குட்டி கதை வேற யாருக்கும் இல்லை அது எனக்கான மோட்டிவேஷனாக தான் நான் போட்டிருந்தேன் ஏன்னா போன வெள்ளிக்கிழமை ஜெயா டிவியோட கில்லாடி ராணி ப்ரோக்ராமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக ஒன் ஆஃப் த கண்டஸ்டண்ட்டாக நான் போயிருந்தேன் அந்த சமயம் எனக்கு நிறைய மோட்டிவேஷன் தேவைப்பட்டது அந்த ஒரு கதையவே மனசில் வச்சுட்டு தான் நான் போனேன் நாலு கண்டஸ்டன்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அந்த ப்ரோக்ராமில் கடைசியாக நிறைய கேம்ஸ் நிறைய சுற்றுகள் நிறைய கேள்வி பதில்கள் அது எல்லாத்தையும் கடந்து ஒரே ஒரு வின்னர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க கில்லாடி ராணின்ற டைட்டிலும் கொடுத்து ஒரு பம்பர் ப்ரைஸும் கொடுப்பாங்க அந்த வகையில் அந்த ப்ரோக்ராமில் கடைசி வரைக்கும் விளையாண்டு கில்லாடி ராணின்ற பட்டத்தையும் வாங்கி பம்பர் கிஃப்டாக டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரும் வின் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே எப்படி சாத்தியமாச்சுன்னா என்னை சுற்றி இருக்கிற அன்பான நட்புகள் உறவுகளால் மட்டும்தான் சாத்தியமாச்சு எப்போவுமே மேலே அக்கறையாக இருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்குமே மிக்க நன்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு என்னை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இதே சேனலில் இமயம் தொடும் இல்லத்தரசிகள் அந்த செக்மெண்டில் வீட்டில் இருந்தபடி சாக்லேட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது முழுக்க முழுக்க என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நான் எவ்வளோ சேனலில் என்னெல்லாம் குக்கிங் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க போன வாரம் வெளியிட்ட குட்டி கதையோட லிங்க்கு வீட்டில் இருந்தபடியே சாக்லேட் பிஸ்னஸ் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெயா டிவியில் இந்த கில்லாடி ராணி ப்ரோக்ராம்காக கடந்த வாரம் முழுக்க ரெண்டு ப்ரோமோ வீடியோ போட்டாங்க ஜெயா டிவியோட அந்த ரெண்டு ப்ரோமோக்கான லிங்க்கு எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் அந்த கில்லாடி ராணி ப்ரோக்ராம் வர ஜூன் மாதம் ரெண்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் ஒன்றரை மணிலேருந்து ரெண்டரை மணி வரைக்கும் ஒளிபரப்புகிறாங்க அதாவது ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருந்தால் ப்ரோக்ராமை பாருங்கள் ஓகே இப்போ திருப்பி குட்டி கதை பார்க்கலாம் ஒரு அரசர் நள்ளிரவில் நகர்வலம் போயிட்டு திரும்பவும் கோட்டைக்கு வராரு அந்த சமயம் அங்கே இருந்த வாயிற் காப்பாளன் ரொம்ப குளிரில் நடுங்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை பார்த்த அரசர் உனக்கு ஏதாவது கம்பளி வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அந்த வாயக்காப்பாளன் சொல்கிறான் எனக்கு அதெல்லாம் தேவை இல்லை நான் பல வருஷமாக இந்த குளிரில் இதே இடத்துல தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் குளிர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் என்னால் தாங்கிக்க முடியும் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனாலும் அரசரால் அதை ஏற்றுக்க முடியல ஏதாவது அவனுக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீ அப்படியெல்லாம் சொல்லாத உனக்கு நான் நிச்சயமாக கம்பளி எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கோட்டைக்குள்ளே போயிடுறாரு ஆனால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அரசருக்கு அது மறந்தே போயிடுது அவரும் போய் தூங்கிடுறாரு காலையில் இழந்து வந்து பார்க்கும்போது அந்த காவலாளி இறந்து போயிருந்தார் அவர் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு சீட்டில் எழுதி வச்சிருந்தார் என்னென்னு பார்க்கும்போது நான் பல வருஷமாக இங்கே இதே குளிரில் தான் அரசை வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நேற்று இரவு நீங்கள் எனக்கு கம்பளி தரேன் அப்படின் சொன்னதுனால என்னோட உடம்பு கம்பளிக்காக ஏங்க ஆரம்பிச்சிச்சு என்னால் குளிரை பொருட்படுத்தவே முடியல எப்படியாவது கம்பளி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வருவீங்க அப்படின்னு என்னோட உடம்பு கம்பளிக்காக ஏங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஆனால் நீங்கள் வரவே இல்லை எனக்கு ஜன்னி வைக்கிற மாதிரி இருக்குது எப்படியும் காலையில் நான் உயிரோடு இருக்கிறதே கஷ்டம்தான் அப்படின்னு அந்த லெட்டரில் எழுதியிருந்தது இந்த கதை சொல்கிற கருத்து ரொம்பவே சின்ன விஷயம்தான் யாருக்கும் வாக்குறுதிகள் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படியே கொடுத்தாலும் காப்பாற்ற முடியாக இருக்கும் வாக்குறுதிகளை மட்டுமே கொடுக்கவும் ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பெரியவங்களாகும் போது தான் வரும் ரொம்ப சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் வராது அப்படி பெரியவங்களாகும் போது உனக்கு என்ன வேணுமோ சொல் நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்ற ஒரு கமிட்மெண்ட் அதிகப்படியாக அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு அவங்கள தெரியும் இந்த போஸ்டிங்கில் இருக்கிற இவங்கள தெரியும் அப்படின்னால நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்கிறவங்க ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமேல ஒரு பெரிய மரியாதை வரணும் அப்படின்றதுக்காக சில சமயங்களில் அது பொய்யாக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்க பொய் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இவங்களெல்லாம் தெரியும்னு ஒரு பந்தா பண்ணிக்கிறதுக்காக கூட சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா அப்படியெல்லாம் தெரியும்னு சொல்லி சில சமயங்களில் சில பேர்கிட்ட பணம் பறிக்கவும் முயற்சி செய்வாங்க எனக்கு இவங்களெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு வேலை ஆகணும்னா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அதனால் அந்த மாதிரியான வாக்குறுதிகள் பொய்யான வாக்குறு
உங்களோட வாழ்க்கையும் மனமும் பண்பட்டு அமைய தொடர்ந்து இது போல குட்டி கதைகளை கேளுங்க நல்ல சிந்தனைகள் நல்ல செயல்பாடுகள் நல்ல மாற்றம் நன்றி வணக்கம்